యాక్షన్ డమరుకం తర్వాత ఇంత గ్యాప్ ఎందుకని తీసుకున్నారు మధ్యలో అంటే మామ మంచు అల్లుడు కంచు సినిమా చేశారు అనుకోండి కానీ బట్ ఆ సినిమాకి డమరుకంకి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది సో అదేంటంటే నాకు అప్పుడు డమరకం రిలీజ్ రోజున ఒక పెద్ద హీరో నాకు ఇమీడియట్గా సినిమా చేద్దామని ఆఫర్ ఇచ్చారు కానీ అదే రోజున నాగార్జున సార్ ఏమన్నారంటే మనం చేతితో చేద్దామని అన్నారు సో నాకు ఆయన మాట అంటే రెస్పెక్ట్ ఎందుకంటే నాకు అంత పెద్ద సినిమా చేసే అవకాశం కల్పించారు డైరెక్టర్గా ఆయన చేద్దారనగానే ఇమీడియట్గా ఓకే సార్ అని అన్నాం అదే రోజుని మేము హలో బ్రదర్ రీమేక్ అనౌన్స్మెంట్ చేసాం నాగ చైతన్య హీరోగా సమన్ సమంత తమన్న హీరోయిన్స్గా హలో బ్రదర్ రీమేక్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ కామాక్షి మూవీస్ సో అది చాలా బాగా చేసాం స్క్రిప్ట్ అది చేయితూ కూడా చిన్న రిహాస్ అసలు రెండు క్యారెక్టర్స్ రెండు హీరోస్ రియల్ రోల్ కదా ఆ వేరియేషన్స్ వాటి మీద కూడా బాగా వర్క్ చేసాం సో ఒక ఎయిట్ టెన్ మంత్స్ దాని మీద బాగా కష్టం చేసాం కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అది ఏంటి అనివార్య కారణాలు అంటే అంటే కొంచెం పాపం అన్ని అన్ని పాజిటివే అప్పుడు అంటే మామూలుగా మీ సినిమా క్యాన్సిల్ అవ్వడం ఏంటి అని అసలు అంటే అందులో కాంట్రవర్సీ ఇదేం కాదు అంటే అప్పుడు పాపం ప్రొడ్యూసర్ గారు అప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక సినిమా రన్నింగ్ లో ఉన్నారు అంతకు ముందు సినిమా కొంచెం అటీట్ అయింది ప్రొడ్యూసర్ రీజన్ అంతే అది కూడా చాలా చిన్న పాపం ఆయన చాలా చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయన చాలా మంచి మనిషి చాలా మంచి వ్యక్తి సో అది కొంచెం ఆ బడ్జెట్ లో అది చేయాలంటే కొంచెం ఆ బడ్జెట్ వేరియేషన్ అది ఉంది కొంచెం మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుద్ది ఏమో అన్న దీంతో అప్పటికప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం అలా ఒక టెన్ మంత్స్ టైం వేస్ట్ అయితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ దుర్గా అని ఒకటి అనుకున్నాం సేమ్ చేతితోనే అది కూడా అలాగే ఒక ఎయిట్ మంత్స్ అలాగే జరిగిన తర్వాత అది ఆగింది అలా రెండు సినిమాలు ఆగడం వల్ల ఒక టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ నాకు గ్యాప్ రావడం సో ఒక రెండు సినిమాలు అనుకుని ఆగిపోవడం అనేది సహజంగా చాలా మంది అయిపోయినాయని కొంచెం రకరకాలుగా రాశారు అవును అప్పుడు ఒక సీరియస్ కామెంట్ కూడా రాశారు లైక్ డమరుకం అంటే అనుకున్నంత రీచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి సినిమా ఆఫర్ రావట్లేదు అది కాదు ఎందుకంటే అండి నాగార్జున సార్ అంటారు నా కెరీర్ లో ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమా డమరకం అని ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఆయన సినిమాలకు మాస్ డాను శ్రీరామ్ దాసు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ లేదు సో వాటిని మించి అంటే అటు హైయెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ హైయెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ అండ్ కలెక్షన్స్ కూడా ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసింది అది సో స్టిల్ మనం సినిమా సోగ్గాడే చిన్న వచ్చేంత వరకు అదే ఆయన హైయెస్ట్ వసూలు చేసిన సినిమా అది సారే చెప్తారు ఆ మాట అంటే కొంతమంది కొంచెం అట్టి అంటే మూడు సార్లు సినిమా డేట్ మారడం వల్ల ఏంటంటే కొంతమంది కొంచెం దాని మీద అలాంటి ఒక చిన్న బ్యాడ్ ఒపీనియన్ వ్యక్తం చేస్తారు కానీ చాలా చాలా పెద్ద హిట్ సినిమా అండి అది 